来，永恒地望这片云海，命已开，心澎湃。眼中的无上血脉，冲刷魑魅的灰白，生死外，我住。上车，谢谢你的好意，不用了。不让你上车。你要真的良心发现的话，你不用让我上车，你让实习生留下就可以了。我再说最后一遍，上车。想到天不怕地不怕的佟大记者竟然怕倒霉啊！看来亏心事没少做吧？我看是你亏心事做多了吧？不然来干嘛专往你车上批啊？
上车。只想专心的开车，如果是无聊的道歉，那就不必了。我只是很好奇，那么远，你是怎么发现狗仔的？你受伤了？只是擦伤。不关你的事，要不去前面的医院消毒包扎一下吧。不用。那一会儿到了我家，我给你简单处理一下。真的不用。你要拒绝，我就跳车了。不说话，就是默认了。不客气，这伤口千万不能沾水，洗澡的时候注意一下，如果感染的话要去医院的。嗯。哎，我走了。你还没吃晚饭呢吧？还没。要不要吃点再走？我这有食材，很快就能做好。我公司有点事。饿着工作会头晕的吧？就是神仙也要吃饭啊。我去做。有没有一种特别像青春剧的感觉？问了也白问，你这怪人肯定没看过青春剧，没看过吧？小朋友，不要把你自己的无知强加到别人身上，好吗？小朋友，你很老吗？几百岁了？小孩子果然什么都不懂。嗯，你觉得“怪人”这个词儿怎么样？适合你吗？冷脸无情，假装禁欲。哎，异形也行，你喜欢哪个？我吃饱了，先走了。哎，还真是一言不合就走人啊！哎，虽然我说话你不爱听。
，但今天的事情还是谢谢你啊。实习生的事，我会再考虑。哎，路上小心！还真是个怪人。你们能不能别跟着我了？我都答应明天开工了，还跟着我干嘛？老板说了，担心你的情绪，特地命令我们要把你送进家门，我们才能走。嗯，不就失个恋吗？老板至于这么大动干戈吗？行了行了，我这没什么事儿了，你们赶紧回去休息吧。哎，林毅，你怎么在这儿啊？我跟你说话呢，哎、倩姐，倩姐，消消气，消消气，咱不跟他一般见识啊！就是啊，咱们明天那么多的通告呢，是吧？难道他是为了这个小记者来的？魏小姐。这么晚了，有什么事吗？也没什么事儿，这些呢都是一些补品，全是好东西，什么阿胶啊、燕窝啊、人参啊、当归啊什么的。你看我，为什么那么漂亮？就是这些补的，来，送给您，来拿着。你到底有什么事儿，就直说吧。我们前些天刚刚翻过脸。你突然对我这么热情，我实在有点适应不了，不得不让我怀疑你的动机啊！到底什么事儿？如果还是前些天那些无理的要求的话，恕我不能接受。瞧你说的，咱们俩不是邻居吗？这得多大的缘分才能成为邻居啊？前些天嘛，你就那天早上，是因为没吃早饭，脑袋不是很清醒，有点低血糖。所以说那些话，算不得数的。嗯，你看，我今天刚收工，就从片场赶回家，来登门道歉啦。道歉不必了，这么晚了，赶紧回去睡吧。啊，哎哎，你看，我说这么久了，你不打算让我进屋坐一会儿啊？你知道我今天刚回家的时候碰上谁了？谁啊？林烨。我刚准备进家门，就看到他从你家出来了。你说巧不巧？我们今天下班的路上遇到了，我差点被车撞了，他救了我一命，仅此而已，也不用多想。你说的是林烨吗？还英雄救美？难道不应该是见死不救？他的情操如何，是否脱离地级趣味，我不好说。但今天确实多亏了他。我告诉你，林烨绝不是什么好东西，你可得躲他远点。什么好事到他那儿都会搅黄的。就拿我跟雷浩说吧，你是亲眼见到的，都被他搅和成什么样了？你可千万不能被他算计了。就算他长得还行吧，那也不能当饭吃啊，是不是？有些人啊，就是人面兽心，不可貌相。魏小姐，你真的多虑了。我跟林烨真的没你想象中那么熟，萍水相逢而已。我这不也是怕你受骗吗？就好心提醒你一下，只要你把我的话听进去就行。我要告诉你啊，林烨这个人。是有多么多么的恶劣！我走了，回去睡我的美容觉去了。拜，我送了。最近遇上了没一个正常人。
安全啊！哎，来拿一下。那边看一下，都记录好了。江总，你来看一下。这块区域的监测数据显示有些异常。江总根据探测，保守估计这块冰层有上千年的历史，而且我们在冰窟中发现了类似图腾标记的符号，但目前以宇智文明没有任何联系。那有没有可能是外星文明？呃，现在还不确定，需要进一步的鉴定才能给出答案。但目前我们还没有侦测出生命体特征，就算是外星生命，也只是一具尸体。不过在人类历史上，我们已经迈出了巨大的一步。我知道了。你们先出去吧，我要单独的想一想项目的下一步走向。江总，您单独留在这儿恐怕会有危险。没关系，出去吧。是，走吧。好的。走吧。林业，绿创生态集团，我几次三番的想和你们合作都被拒绝了，看来你们是没有这个福气，有眼不识泰山。这次巨大的发现。将由我江浩明一人独揽这么晚了，什么事啊？教授，我我又。
看到了，我又看到了，我又看到有人死去了。东风，你先听我说啊啊！你慢慢说，先冷静下来啊！你看到了什么？什么时候看到的？十年了，我以为自己已经康复了，可是为什么我又看到那些东西了呢？别哭，东风，你先冷静，先冷静下来啊！你看啊，这么多年过去了，并没有再发生什么呀。可能是你最近太累了，或者是你只是做了个梦吧。不，不，我看到的一切都会发生，我看到的一切悲剧都会发生的，教授。童风，冷静冷静啊！听我说，你不要太自责了，现在已经没有人。再把你带回研究机构了。如果你担心自己身体的情况，你可以随时抽时间来找我，我想办法帮你解决。教授，我梦到临床生态集团的林岩被一刀捅死，葬身在火海。我不知道是不是真的，我该怎么做呀？我要不要告诉他呢？我该怎么办呀，教授？可是我知道，我说的话是不会有人相信的，他们只会把我当成骗子，他们会把我送进精神病院的。童风，冷静冷静，你先听我说啊。我们现在还不确定，你这究竟是梦还是预言？在事情还没确定之前，还是尽量不要去做什么，以免造成不必要的伤害，对不对啊？我知道了，教授。谢谢你，打扰了。东风，放轻松一点，喝一杯热牛奶，好好睡一觉，啊。嗯，好，我挂了
我物色了几家有实力的公司，作为合作备选。其中呢，森泰新生物科技集团，他们的研究确实很有意思，可以重点考虑。这个森泰集团，我觉得不行。可是他们的企划案这次做的非常精彩，可以说是所有备选里面最好的。我之前已经拒绝过他们一次了，没想到还是锲而不舍。这种精神倒是值得敬佩。我认为啊，你可以先把他们关于新生物科技的介绍好好看一看，真的不错。哦，对了，最近以王德利为首的董事会，他们还是反对火王计划，所以最近准备资金回笼。我之前在董事会不是已经解释过了，我也警告过那个王德利，实在不行，我就出钱把他的股份买下来，让他提早退休。你这样能行吗？你不怕他突然涨价，杀你个片甲不留啊？行了，这事儿你别管了，你负责好研发的事情，其他事交给我。进。林总。什么事？上次那个记者童峰在外面呢，他非要见你，问他什么事他也不说，只说有很重要的事情要当面跟您说。这个童记者他之前帮过永倩，还挺有节操的。而且他没有把永倩喝醉的事情爆出去，人品还不错。要不然我让保安把他请出去。不用，等我开完会可以跟他见一面。先把他安排到我的办公室。让他去办公室等您。是。哦，咱们冰块脸也有转性的时候啊，铁树也能开花了。我觉得这比我们火王计划还有意思。要不要我参与一下？继续开会。<笑>说真的，你看一下这个。我为什么要多管闲事？这跟我有什么关系啊？哎呀，不如抓紧时间离开，就当这一切没有发生过。可是如果这样，他就会死的。找什么事？我根据您的画像，我已经派人找到了您要找的人。此人叫林业，绿创生态集团的总裁，年轻有为。绿创生态集团是研究新能源的，最近也涉猎外太空探索。截止到目前为止，他的公司拥有全球最大的天眼系统，可以。这个女人是谁？啊，这只是一个小角色，一个小记者罢了。真有意思，他们居然又相遇了。
。从你刚才那句对不起，到现在已经十七分钟没说话了。你这么着急来见我，就是为了来盯着我看。我，就那么好看吗？我，我不是不说话，我只是不知道该怎么说。你该不会又是来伸张正义的吧？我现在真的没有时间陪你浪费，麻烦你有话快说。林烟，你会在七天之内死去。<笑>你来找我就是为了这种无聊的威胁。现在的记者都像你这样吗？对不起，我没有时间奉陪。这是真的，这一切都是我亲眼所见。我看到了，血，都是鲜血，神域人为烈你们都死了。你快回来！你不要死，不要！告诉我，你是谁啊？我我我是童风啊！你到底是谁？我听不懂你在说什么。回答我，你到底是谁？我我不知道你在说什么。回答我！你放开我！你只是长得像他而已，你不可能是他。他已经永远沉睡了，你只不过是长得像他而已。你没事吧？谁和我长得像？你可以走了。这不是什么死亡威胁，我真的看见了。难道你要告诉我你能预知未来吗？我我也不知道该怎么跟你解释，我可以预知，但是，但是，请你一定要相信我。我，欧林，送佟大记者出去。林燕，我知道你可能不相信我。如果有个人莫名其妙走到我面前跟我说，七天以后我会死去，我也会不相信。但是，但是我真的看见了，我能看到，而且我也曾经看到过，我曾经遇见过我的养父养母，他们的死去，所以我你走吧，林烟，我是真的不希望你出意外，所以我，林总，欧林。向全公司传达我的指令：从今以后，绿创生态集团禁止任何记者出入。听明白了吗？是任何记者。林烟，你能不能冷静的听我说一句？事关生死，我是真的不希望你有事。那是你的问题。我现在并不想见到你，请你离开。佟小姐，请吧。
。佟小姐，谢谢您关心林总的安危，但是您刚才也听到了，希望您以后不要再来了。但是我真的没有恶意，我只是相信我自己的直觉，所以，请你一定要注意林总的安全。上次让你查的那个人怎么样了？这个童风情况有些特别。特别？怎么个特别法这口气没了，我居然没注意到。<笑>那是因为你有心事儿。<笑>咱俩下这么多年的棋啊，今天总算可以赢你一回了。<笑>哎呀，这么多年了，还是输了。哎呀，这步棋呀、啊，好久没见你来棋院了，今天怎么有空啊？最近定力不够，需要静下心来，才能思考。我说你呀、啊，年纪轻轻的，怎么说起话来比我还老古董？能有什么事情让你烦心的？工作上遇到麻烦了？我遇到了一个人，长得特别像我一位离世的故人。这位故人。是你女朋友吧？是我去世的妻子。哎，逝者不可追，来者犹可待呀、啊。曾经沧海难为水，除却巫山，不识云。还将旧时忆，怜取眼前人吧。不要等错过了，再追悔莫及。教授，我昨天已经贸然接触了梦中看到的那个人，而且向他发出了警告。就是那个林业啊！意料之中，你这孩子单细胞生物脊髓反应正常。教授，哎，通俗的讲啊，其实你这个孩子心地善良，外冷内热，关键的时候。就是凭着一股热情往前冲。哦，对了，你最近有没有碰到一些什么特别的事儿或者人呢？嗯，没有什么特别的呀，还和以前一样。那你和林业什么关系啊？工作关系啊，也没有别的接触。十年没饭，突然这样，总有原因呐。你再仔细想一想，是不是有什么特别的东西触动到了你？我的生活还是跟以前一样，没有什么特别的地方。而且我一直很困惑，为什么在我的梦境中看不到其他人，比如说你。或者萧雨，为什么偏偏是林业呢
那你觉得林业这个人到底怎么样？他呀，骄傲、自大、不通人情，怎么说呢？行事作风，跟外星人一样。<笑>童风啊，你看看，有没有这样一种可能啊？嗯，你们俩都是同一星球的人，所以说，你能看得到他。色是什么？是透明的。时间味道是什么？复杂的。你的目光闪烁着，清澈的。我们停在此刻。星空颜色是什么？是彩色的，星空尽头是什么？是空的。你心里藏着什么？告诉我，我的世界藏着你。命运让我们在一起。追寻，即使未找到你，在满天星光下的深海里、田野里，要紧紧地拥抱着我，带着你。Yeah.